डियर स्टूडेंट आशा कर सब भाव आज दुआ कर सबा भलो थको तो आज के चैप्टार बोझा अवश्य प्रतिष्ठान हिसाब सेकेंड इयर द्वित वर्ष प्रथम चैप्टार नाम हम अवश्य प्रतिष्ठान हिसाब दैर घंटे जब ना प्रथम एक बेसिक बोझा तेल प्रथम अल्प प्रथम पढ़ा इरपर आप द्वित क्लस अंके जाब तब अंक करते गई पढ़ागुलो खूब इम्पर्टेंट तेल स्टार्ट अवश्य प्रतिष्ठान हिसाब तरह हमें जानते हैं एक गल्प गल्पा एक बोली जब एक जन भलो मानूष को चिंता भावना कर लो जे जरा गरीब जेमन लेख मेधावी कि दुरबल आर अनेक विद्या आज जब फैमिल क्यों ओद के शेल्टर देना हाँ ओ रकम मानुष्ट मान कि हेल्प कर सहाज्य कर उद्देश्य कि सेवा प्रदान तेल बोलते परि जे प्रतिष्ठान प्रधान उद्देश्य सेवा प्रदान हाँ तुम्हें कि अवश्य प्रतिष्ठान और पर उद्देश्य मुनाफार्जन मुनाफार्जन करो दिए आर अधिक सेवा देना ये हे उद्देश्य तेल स्टार्ट करी अवश्य प्रतिष्ठान हिसाब बुझे आगे एक बुझल अवश्य प्रतिष्ठान कि जो प्रतिष्ठान प्रधान उद्देश्य सेवा प्रदान क्योंकि पर उद्देश्य मुनाफार्जन क्यों पर उद्देश्य मुनाफार्जन ठीक क्यों वो मुनाफार्जन दिए और अधिक सेवा देखे टार्गेट धन्यवाद तेल अवश्य प्रतिष्ठान की बुझल एन आसो अवश्य प्रतिष्ठान कि जानते हैं तेल एखे वो एक सौ जन सदस्य वाला प्लानिंग करो कि गरीब एवं वृद्धा तपर कि मेधावी क्यों दुरबल ओदे के लेख लेखा मेधावी क्यों कि आर्थिक अवस्था स्वच्छल नये ओदे के हेल्प करा तेल उद्देश्य आशा करी हमें बुझी तेल एन बुझते हैं अवश्य प्रतिष्ठान मध्य अंक करते गुझते हैं कि प्रथम मुनाफा जतियों आय मुनाफा जतियों आय तेल एक तो आगे बोल मुनाफा जतियों आय की एक सदस्य वो चिंता भावना कि वाला प्रत्येके मासे एक हज़ार एक हज़ार टाक दिवे तेल मासे जो एक हज़ार है पंचाश जन सदस्य पंचाश जन सदस्य चिंता भावना कि वो इनकाम करा सेवा देवा ये हम बेसिक तेल पंचाश जन सदस्य वाला मासे एक हज़ार कर चांदा दी कत हलो पंचाश हज़ार तेल ये पंचाश हज़ार टाक दिए एक एरिया हेल्प कर लो आर पंचाश हज़ार दिए और एरिया हेल्प कर लो ये हम अवश्य प्रतिष्ठान तेल एन अंक करते गुजते कि मुनाफा जी आय ते वो पंचायत सदस्य वो एक क्लाब खुलल उद्देश्य की सेवा देवा तेल क्लाब क्लाब खुलार पर वाला कि करो डिसन निल कि प्रत्येक मासे मासे एक हज़ार एक हज़ार चा टाक दिवे तेल चाँदा चाँदा तेल एक हज़ार को टाक दिवे तेल चाँदा कि एक बार दिवे ना बार बार दिवे ये बार बार दिवे तेल ये बला हे मुनाफा जतियों आय तेल अवश्य प्रतिष्ठान मुनाफा जतियों आय अथवा प्राप्ति परीक्षा आसते परे दर मुनाफा जतियों प्राप्ति मुनाफा जतियों आय की तेल बोलते जाठान बारे बारे पा पुनः पुनः पा तुम्हें कि अवश्य प्रतिष्ठान मुनाफा जतियों प्राप्ति आय स्टार्ट तेल की जेमन चाँदा चाँदा तेल चाँदा प्रश्न मध्य प्राप्त मध्य थको तब हमें जाना उचित जो कि बुझल तेल पंचाश जन सदस्य मास मसे टाक दिवे तेल ये कि जतियों मुनाफा जतियों आय अथवा प्राप्ति चाँदा की एक बार पाओ ना बार बार पा तो बार बार पाओ तेल चाँदा मुनाफा जतियों आय तरह प्रवेश फी प्रवेश फी प्रवेश फी अथवा भर्ती फी प्रवेश फी एंट्रांस फी बलामिशन प्रवेश फी एरक अने के क्लाब क्लाब मध्य आसते चाहिए तो निब ते एक ना बार बार जमन एक स्कूल स्कूल मध्य कि एक बार भर्ती है ना बार बार भर्ती है प्रति बच्चों ही भर्ती है तेल जा पुनः पुनः तरह से कि प्रवेश फी भर्ती फी तेल ये कि बोलते मुनाफा जतियों आय अथवा प्राप्ति तेल आज के प्रथम बेसिक बेसिक वन बेसिक वन चार्टर करते गले 
প্রথমে জানতে হবে বোনোফা জাতীয় আয় কি তাহলে কি বলতে পারি চাঁদা একটু এই চ্যাপ্টারটা একটু ডিফারেন্ট কারণ আমরা নাইন টেন ইয়ারের চাপটা করিনি আবার ফার্স্ট ইয়ারেও করিনি সেকেন্ড ইয়ারের জন্য একটু টেকনিক্যাল একটা চ্যাপ্টার তাহলে চাঁদা কথাগুলো একটু অগুছল লাগবে বারবার করতে করতে আসা ধারণাটা আসবে চাঁদা তাহলে চাঁদা কী জাতীয় মুনাফা জাতীয় প্রবেশকে কী জাতীয় মুনাফা জাতীয় প্রবেশ ভিন্ন নাম কি বর্তিছে এখন এই যে আমাদের চাঁদা হ্যাঁ মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আসলো তাহলে পরে মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি আমরা কাউকে সেবা না দিই তাহলে টাকাগুলো জমা থাকবে কোথায় জমা থাকবে ব্যাংকে থাকবে তাহলে ব্যাংকে থাকবে আমরা কি পাবো বিনিয়োগের সুদ বিনিয়োগের বিনিয়োগের সুদ অথবা লগ্নির সুদ তাহলে এটাও কি একবার পাবো ব্যাংকে টাকা রাখবি সুদ না বারবার পাবো বারবার পাবো তাহলে আশা করি বিনিয়োগের সুদ এটাও কি জাতীয় হয় মুনাফা জাতীয় আয় তাহলে মুনাফা জাতীয় আয় এই অঙ্কের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স এখন আমরা বুঝবো আরও আছে হল ভাড়া হল ভাড়া হল ভাড়া কি আমাদের ক্লাবের একটা অংশ আমরা বিয়ে বা কোনো একটা অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দিলাম তাহলে এটা কি হল ভাড়া এটা কি একবার না বারবার বারবার তাহলে হল ভাড়া এটা কি জাতীয় হয় মুনাফা জাতীয় আয় তারপর তাহলে আমরা কিছু পাম চাঁদা প্রবেশ ফি ভর্তি ফি বিনিয়োগের সুদ হল ভাড়া তারপর হচ্ছে কি তারপর পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় পুরাতন খবরের কাগজ সেল অফ ওল নিউজ পেপার সেল অফ ওল নিউজ পেপার বলতে পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় আমরা প্রতিদিন কিনি সাময়িকী তারপর কি সংবাদপত্র নিই তাহলে এগুলো কি করা হয় মাসে 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 বিক্রি করা হয় তাহলে একবার না বারবার পাবো টাকা বারবার তাহলে আমরা কি শিখলাম আজকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠান কি যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য সেবা প্রদান পরপ্রত্য সময় নেওয়ার জন্য আবার পরপ্রত্য সময় নেওয়ার জন্য ঠিক ওই টাকা দিয়ে অধিক সেবা দেওয়ার জন্য মুনাফাটা করা হয় তাহলে আশা করি বুঝলাম তাহলে কী কী মুনাফা জাতি হয় চাঁদা প্রবেশ ফি অথবা ভর্তি ফি বিনিয়োগের সুদ তারপর কি হং ভাড়া তারপর কি পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় আশা করি বুঝছি আমরা তো মূল প্রথম বেসিক শেষ মুনাফা জাতীয় আয় এবার শিল্প দুই বেসিক টু বেসিক টু মধ্যে বুঝব এখন মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় আয় মূলধন জাতীয় আয় কি আমাদের ক্লাবের সেবা দেখে সরকার কি করলো অনুদান করল একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যাদের অনেস্টে থাকবে সবাই হেল্প করবে কারণ সততায় ওই ওই রকম একটা জিনিস তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে অনুদান সরকার কি করলো যখন দেখলো যে আমাদের ক্লাব ভালো একটা সেবা দিচ্ছে তখন সরকার দশ লক্ষ টাকা অনুদান করল তাহলে অনুদানটা কি আমরা সরকার থেকে প্রতিদিন পাবো বারে বারে পাবো হঠাৎ এটাকে বলা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় অথবা প্রাপ্তি তাহলে আজকে চারটায় মধ্যে বেসিক ওয়ান কি শিখলাম অবশ্যই প্রতিষ্ঠান কি মুনাফা জাতীয় আয় কি অবশ্যই প্রতিষ্ঠান মুনাফা জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি কি মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি কি তাহলে অনুদান অনুদানকে আমরা প্রতিদিন পাবো না হঠাৎ হঠাৎ আশা করি বুঝছো সবাই এরপর হচ্ছে উইকৃত ধন দল উইকৃত উইকৃত ধন দল অনুদানে ইংলিশ আমরা সবাই জানি ডোনেশান পরীক্ষা অনেক সময় অনুদান না দিয়ে ইংলিশ দিয়ে দিতে পারে ডোনেশান তাহলে এটা আশা করি বুঝলাম তবে মনে রাখতে হবে দান খর এত নয় দান খর এত কিন্তু খরচ হ্যাঁ কিন্তু অনুদান হচ্ছে কি মুনাফা জাতি বন্ধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি এবার উইলকৃত ধন দলক কি খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক্স উইলকৃত ধন দলক এক বৃদ্ধা তার জায়গা জমি সব আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামে কি করে দিল উইল করে দিল অর্থাৎ আমাদের ক্লাবের জন্য দিল কারণ এটা পরে করে থাকে যখন একজন একটা প্রতিষ্ঠান অনেস্টিভাবে করবে বিশ্বস্ত অনেকেই এইভাবে বিশ্বাস অর্জন করবে তখন অনেকেই এই ধরনের হেল্প করে থাকে তাহলে ওই বৃদ্ধা কী করলো উইল করে দিল মানে ওর জায়গা জমিগুলো আমাদের ক্লাবের নামে কি দিয়ে দিল তাহলে দেখা যাচ্ছে কি এই উইলকৃত ধনদলক কি ধনদলক মানে আমরা বুঝছি সম্পদ তাহলে এখানে এই উইলকৃত ধনদলকের টাকাগুলো আমরা কি এইভাবে এরকম বৃদ্ধা কি প্রায় প্রতিদিন পাবো না মাসে মাসে পাবো না 
তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি তাহলে মুন্দন জাতি কি যা বারে বারে পাবো না হঠাৎ পাবো তাই হচ্ছে কি মুন্দন জাতি আয়বা প্রাপ্তি তাহলে কি প্রথমে কি অনুদান তারপরে নাম কি উইপিত ধন বলো আমরা দুটো আশা করি এই দুটো জিনিস বুঝলাম অবজেক্টিভে আসতে পারে অনুদান কি জাতীয় প্রাপ্তি বা অনুদান মুন্দন জাতীয় আয় না মুনাফা জাতীয় আয় না উভয়ই এরও অবজেক্টিভ আসতে পারে এই জন্য আমাদের একটা জিনিস অনেক পড়ে অঙ্ক অঙ্ক টিম জানলে আমরা অবজেক্টিভে সাকসেস হতে পারবো আর যে অঙ্ক কম বুঝবে সে অবজেক্টিভ নির্ণয় করতে কষ্ট হবে কারণ মুখস্থ করে অবজেক্টিভ আসলে অঙ্কের অবজেক্টিভ মুখস্থ করা যায় না তাহলে আমরা প্রথমে শিখলাম আসতে মনে হয় জাতীয় আয় দুই নম্বর বেসিক টু মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি তাহলে কী কী অনুদান দুঃখী উল্পিত ভাঙ্গ ধন্যবাদ এবার তৃতীয় অংশ বেসিক থ্রি মুনাফা জাতীয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় কি আমরা সবাই জানি মুনাফা জাতীয় মানে বারবার ব্যয় বা প্রদান তাহলে যা বারবার দেয়া হবে যেমন আমাদের প্রতিষ্ঠানে অনেক গরিব বা জব করতে পারে যা তাহলে কি কি ওদেরকে ওদের একটা এক ধরনের সভা তাহলে ওদেরকে মাসে মাসে কি দিতে হবে বেতন তাহলে বেতন কি একবার না বারবার মাসে মাসে তাহলে এটি কি জাতীয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় অথবা কি প্রদান বেতনের পরে কি আর ক্লাব যদি আমরা ভাড়া নিই ক্লাব যদি কি নিজস্ব না হয়ে যদি ভাড়া নিই তাহলে এটি কি মাসে মাসে ভাড়া দিতে হবে তাহলে ওটাও কি ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় এক কথায় আমাদের মনে রাখতে হবে বারবার না একবার তাহলে এগুলো হচ্ছে কি পুনো পুনো বা বারবার তাহলে বেতন ভাড়া তারপর হচ্ছে কি মনিহারি কাগজ কলম কালি এগুলো কি আমরা জানি সবাই মনিহারি তাহলে এগুলো কি একবার না বারবার বারবার এরপর হচ্ছে কি স্যার ডাক খরচ কিছু খরচ হয়ে থাকে আমরা জানি অভিনয় ডাক ঘরের তারপর তাহলে আমরা কি শিখলাম মুনাফা জাতীয় ব্যয় কি কি তাহলে বেতন ভাড়া মনিহারি ডাক খরচ এরপর ছাপা ছাপা খরচ প্রিন্টিং আমরা জানি তো আজকে তাহলে আমরা বেসিক ফ্রি মোটামুটি বুঝলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে তোমার কাছাকাছি হচ্ছে আমরা প্রায় এ এতে দিয়ে আমরা বেসিক দিয়ে অঙ্ক করতে পারবো তো আরও কয়েকটা আইটেম আমরা দেখবো অঙ্ক করতে করতে গেলে তাহলে আজকে আমরা প্রথম বেসিক ওয়ান্স কী শিখলাম মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি বা আয় দুই নম্বর কী শিখলাম মূলধন জাতীয় আয় বা প্রাপ্তি তিন নম্বর কী শিখলাম মুনাফা জাতীয় ব্যয় চার নম্বর চার বেসিক ফোর মূলধন জাতীয় আসবাবত্র কিনি মাসে মাসে কি আসবাবত্র কিনি হঠাৎ তাহলে এটাকে আমরা ক্রয় মানে কি টাকা যাচ্ছে তাহলে অবশ্যই বে তাহলে কি জাতীয় বে মূলধন জাতীয় বে তারপর খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় খেলাধুলার সরঞ্জাম করা তাহলে এগুলোও কি মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে আজকে আমরা প্রথমে বেসিক ওয়ান বেসিক টু বেসিক থ্রি বেসিক ফোর এখন আমরা দেখবো প্রশ্ন কীভাবে রেডি হয় প্রশ্ন মধ্যে কীরকম থাকতে পারে একটা ক্লাবের প্রশ্নটা কীরকম হয় পরে ক্লাস আমরা শিখবো ওইটা কীভাবে উত্তরটা করব তো আজকে আমরা একটা প্রশ্ন তৈরি করি প্রশ্নটার মধ্যে প্রশ্ন দেওয়া থাকবে প্রাপ্তি প্রদান হিসাব প্রাপ্তি টাকা প্রদান টাকা প্রথম উদ্বৃত্ত আমরা এই যে একটু বেসিকগুলো শিখলাম কি লাভ হলো একটু দেখানো হচ্ছে চেষ্টা করা হচ্ছে তার অঙ্ক উত্তর করতে হবে আগে প্রশ্ন ভালো মতো বুঝতে হবে তাহলে উদ্বৃত্ত মানে কি নগদ আজকে না আগের এই ক্লাবের আগের টাকা ছিল এক হাজার টাকা তাহলে প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে করতে বলতে পারে তাহলে আজকে আমরা যদি পরীক্ষা বলে প্রাপ্তি প্রদান হিসেবে করো তাহলে আমরা প্রথম কি লিখবো প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত আগের টাকা তাহলে আগের টাকা আজকে পাচ্ছি প্রাপ্তির মধ্যে বসলে তারপর চাঁদা 
একটু আগে শিখলাম চাঁদা প্রাপ্তি এই যে প্রশ্নটা ওই যে আগে পড়াটা কাজ দিচ্ছে তারপর কি অনুদান তাহলে অনুদান কি জাতি একটু আগে শিখলাম কি জাতীয় মূলধন জাতীয় মূলধন জাতীয় কি প্রাপ্তি তাহলে কত হলো চার হাজার এবার প্রধান পাশে একটু আগে শিখলাম বেতন বেতন কি জাতীয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা প্রধান তারপর হচ্ছে কি ভাড়া মুনাফা জাতীয় তা উদ্বৃত্ত আমরা চেষ্টা করবো একটা মডেল তৈরি করা একটা প্রাপ্তি প্রধান হিসেবে থাকবে এরপরে থাকবে কতগুলো প্রারম্ভিক পহলা জানুয়ারি দুই হাজার দশ ইন তারিখে আসবাবপত্র দশ হাজার খেলাধুলার সরঞ্জাম বিশ হাজার তাহলে কষ্ট দীর্ঘ প্রাপ্তি প্রদান হিসাব কিছু প্রারম্ভিক সম্পদ থাকবে প্রারম্ভিক সম্পদ এরপর সমন্বয় এরপর কি সমন্বয় বেতন বকেয়া এক হাজার বিগত সালে এবার ক ক বলল মূলধন তহবিল নির্ণয় তাহলে আমাদের আজকে প্রথমে কি দেখতে হবে প্রশ্নটা বুঝলাম সমন্বয় আজকে একটা দিয়েছে কিন্তু প্রশ্ন মধ্যে আরও দুই একটা থাকবে আজকে কি নির্ণয় করতে বলবো মূলধন তহবিল নির্ণয় মূলধন তহবিল নির্ণয় তাহলে মূলধন তহবিল খ আয় বে হিসাব গ উদ্বৃত্তপত্র ক খ গ তিনটা পরীক্ষা থাকবে না পরীক্ষার মধ্যে আরও সংক্ষিপ্ত থাকবে তাহলে এখন আমরা শুধু মূলধন তহবিল নির্ণয় মূলধন তহবিল নির্ণয় মূলধন তহবিল নির্ণয় কিভাবে করব প্রথমে দায় টাকা সম্পত্তি সমূহ টাকা মূলধন তহবিল নির্ণয় স্টার্ট করি মূলধন তহবিল নির্ণয় করার কৌশল কি শুধু প্রারম্ভিক এবং বিগতগুলো আসবে সম্পদ থেকে দায় কি দিব বাদ দিব তাহলে আমরা আজকে অঙ্কে চলে গেলাম কষ্ট তৈরি করলাম তাহলে মূলধন তহবিল করার কৌশল কি প্রথমে প্রারম্ভিক হলো প্রথম উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত মানে কি নগদ প্রারম্ভিক নগদ এক হাজার এই মুনাফা জাতীয় চাঁদা মুনাফা জাতীয় অনুদান বেতন ভাড়া এগুলো আসবে না হ্যাঁ উদ্বৃত্তটা হচ্ছে সহপরি নগদ এবার এগুলো আসবে আসবে হতো প্রারম্ভিকগুলো আসবে হতো কত দশ হাজার খেলাধুলার সরঞ্জাম বিশ হাজার এবার বকে বেতন বিগত সার বিগত মানে প্রারম্ভিক তাহলে বকে বেতন এক হাজার এবার যোগ বিয়োগ তাহলে আমরা মূলধন নিয়ে কী কী আসবে আমরা শেষ পর্যায়ে তাহলে মূলধন নিয়ে প্রথম আসবে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত প্রারম্ভিকগুলো এখানে প্রারম্ভিক সম্পদ থেকে প্রারম্ভিক দেয় কী দিব বা তাহলে উৎপা নগদ এবার এই প্রারম্ভিকগুলো আসবে তো কত দশ হাজার প্রারম্ভিক খেলাধুলোর সরঞ্জাম কত বিশ হাজার সম্পদ আমরা জানি তারপর কি বকে বেতন আসতো না কিন্তু কী বলল বিগত সালের বিগত মানে প্রারম্ভিক তাহলে কত এক হাজার এবার যোগ বিয়োগ করে দাও তাহলে বিশ দশ কত ত্রিশ সম্প একত্রিশ আর এখানে এক তাহলে একত্রিশ থেকে এক গেলে কত ত্রিশ হাজার এটা না হচ্ছে মূলধন তহবিল যোগ করি একত্রিশ সবাইকে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আর একটা কথা বলি আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার যেভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন আমাদের ওনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ তা তোমাদের তোমরাও ক্লাসগুলো অ্যাকসেপ্ট করার চেষ্টা করবা ঠিক আছে পরের ক্লাস দেখা হবে